నమస్కారం అండి వాళ్ళ నాలుగింటికి సంధ్య సెవెంటీ ఎంలో వెళ్ళి చూసాం సినిమా ఇంకా రెస్పాన్స్ ఎలా ఉందంటే బాబీ గారిని లిటరల్గా అంత పైకి ఎగరేసి పట్టుకున్నారు ఇంకా పూనకాల అప్రిషియేషన్ అని చెప్పాలి ఇంకా కంప్లీట్ పండగ సినిమా ఇది చిరంజీవి గారి ఎంటర్టైన్మెంట్ ఎమోషను రవితేజ గారి ఎక్సలెంట్ క్యారెక్టరైజేషను ఇంకా ఎవ్రీథింగ్ పండక్కి పక్కా కమర్షియల్ సినిమా కొడుకుందాం అని ఇంటికి వెళ్తే ఫోన్ ఆగితే ఒట్టు కంటిన్యూస్ వస్తూనే ఉన్నాయి కాల్స్ సో ఎక్స్ట్రాడినరీ రెస్పాన్స్ అండి వీఆర్ సో హ్యాపీ చాలా పెద్ద బ్లాక్ బస్టర్ వాల్టేర్ వేరయ్య మూవీ అండ్ ఈ పండక్కి తర్వాత నెక్స్ట్ ట్వంటీ డేస్ ఈ రెవెన్యూ ఇంకా నెంబర్స్ ఊహించలేనట్టు ఉంటే డిస్ట్రిబ్యూటర్లు చెప్తున్నారు అండ్ ఇంత పెద్ద బ్లాక్ బస్టర్ మాకు ఇచ్చిన చిరంజీవి గారికి తర్వాత ఇంత అద్భుతమైన ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్ అట్లా కూడా చెప్పాము అద్భుతమైన సినిమా మాకు ఇచ్చిన బాబీ గారికి చాలా చాలా థ్యాంక్స్ అండి సో తర్వాత రామ్ లక్ష్మణ్ మాస్టర్ ఇంకా ఇంటర్వెల్ ఫైట్ అయితే ఇంకా ఎట్లా ఉందంటే యాక్చువల్గా ఇంటర్ ఫై ఇంటర్వెల్ ఫైట్ నుంచి శుభం కాడి దాకా అట్లాగే ఉంది సినిమా ఇంకా సో ఎక్స్ట్రాడినరీ రెస్పాన్స్ అండి తర్వాత రవితేజ గారు ఆయన అంటే మా సినిమా అని కాదు బెస్ట్ లుక్ ఇంకా ఆయన ఉన్నంతసేపు అంటే మేము ఏదైతే ఆ క్యారెక్టర్కి ఆయన కావాలనుకున్నామో మేము ఊహించిన దానికంటే ఎక్స్ట్రాడినరీగా చేశారు ఇంకా కంప్లీట్ జస్టిస్ చేశారు ఇంకా మీరు ఎవ్రీబడి మేమంత చెప్పినా వెళ్ళి మూవీలో ఆయన చూస్తే యు నాట్ బి డిసప్పాయింటెడ్ అట్లా అందరూ రాజేంద్ర ప్రసాద్ గారు చాలామంది ఉన్నారు యాక్టర్స్ అందరూ చాలా బాగా చేశారు వెళ్ళిన కిషోర్ గారు శృతి హాసన్ షీజ్ ఎక్స్ట్రాడినరీ చాలా బాగుంది అమ్మాయి ఇంకా సాంగ్స్లో అంటే ఖైదీ నెంబర్ వన్ ఫిఫ్టీ తర్వాత పక్క కమర్షియల్ సినిమా మళ్ళీ చిరంజీవి గారి డ్యాన్స్లు అవన్నీ ఫుల్ మీల్స్ అండి ఎవ్రీబడి ఫ్యాన్స్ ఫ్యామిలీస్ అందరూ కంప్లీట్గా ఎంజాయ్ చేస్తారు ఈ సినిమా సో అందరూ తప్పకుండా మా వాళ్ళతే వీరైన ఈ పండక్కి చూసి ఎంజాయ్ చేయాలని కోరుకుంటున్నాం అండ్ థ్యాంక్స్ టు ఆడియన్స్ అండ్ టు మీడియా ఫర్ సపోర్టింగ్ దిస్ ఫిలిం అండ్ వి సో హ్యాపీ ఈ పండక్కి మాకు ఎంత యాక్చువల్గా రేపు నుంచి పండక్క మాకు ఇవ్వాలి స్టార్ట్ అయింది ఇస్ సో హ్యాపీ అండ్ వన్స్ అగైన్ థ్యాంక్స్ టు ఎంటైర్ కాస్ట్ అండ్ క్రూ హూ వర్క్ సో హార్డ్ ఫర్ దిస్ ఫిల్ అందరికీ నమస్కారం అండి వన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్ కష్టం ఇది టీం అందరం సమిష్టిగా బాగా కృషి చేసాం బట్ ఈ మేము ఎంత కష్టపడ్డా జనంలో నుంచి వచ్చిన అప్రిసియేషన్ కానీ వాళ్ళకి నచ్చడం మీదే ఆధారపడి ఉంటుంది ప్రతి సినిమా సక్సెస్ సో మార్నింగ్ ఫోర్ ఏఎం షోస్కి మొదలెట్టాం మేము అందరం వెళ్ళాం థియేటర్లో అంటే జనరల్ ప్రతి ఒక్కరు సింపుల్గా చెప్తారు మేము ఎక్స్పెక్ట్ చేసిన దానికంటే ఎక్కువ వచ్చింది మేము ఎక్స్పెక్ట్ చేసిన దానికి బట్ నిజంగానే ఒక వైబ్ ఒక పాజిటివిటీని మేము అందరం నమ్మాం అదే థియేటర్లో చూసాం సో థ్యాంక్స్ టు ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ఎవ్రీ వన్ ఎవ్రీ ఆడియన్ చాలా ఆనందంగా ఉంది చాలా గర్వంగా ఉంది మళ్ళీ వింటేజ్ చిరంజీవి గారు వింటేజ్ చిరంజీవి గారు అని ఫ్యాన్స్ అరవటం 
ఇంటర్వెల్లో అయితే నాకు ఎక్కడ కాన్ఫిడెన్స్ వచ్చిందంటే బిగిరీ నుంచి ఏమి వినపడలేదు కాగితాలే కనపడుతున్నాయి చిరంజీవి గారు ప్రతి మూమెంట్కి అలానే ఎస్పెషల్లీ ఇంటర్వెల్లో అయితే ఫ్యాన్స్ అందరూ కలిసి ఒక ఫ్యాన్ అయిన నన్ను వాళ్ళు భుజాల మీద ఎక్కించు పైకి లేకపోవడంతో నా గుళ్ళ మీద బరువు అంతా తగ్గిపోయింది సో అందరికీ థ్యాంక్స్ చెప్తున్నాను ముందుగా మొదలెడతాం చిరంజీవి గారితో మొదలెట్టాలి అనే థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మీ ప్రేమ మీ నమ్మకమే ఈ సినిమా ఈ జనాల దగ్గర దాకా వచ్చింది మీ కష్టాన్ని జనాలు ఇవాళ ఇంత క్లియర్గా ప్రతి ఒక్కరు హృదయాల్లోకి వెళ్తుంది అలానే మైత్రి మూవీ మేకర్స్ నవీన్ గారు అండ్ రవి గారు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్ థ్యాంక్స్ ఏ లాట్ ఇంత విజువల్ ఫీస్ట్గా ఈ సినిమా ఉంది అంటే నాకు ఇంత ఫ్రీడమ్ దొరికింది అన్న ఇంతమంది అంటే మిగతా సినిమాలకు కూడా నేను బాగా తీశానని పేరు వచ్చింది కానీ బట్ ఈ సినిమాకి మాత్రం నాకు చాలా గౌరవం వచ్చింది థ్యాంక్స్ అది మీకే చెప్పాలి అలానే రామలక్ష్మి మాస్టర్స్ మాస్టర్స్ ఇంటర్వెల్కి మాత్రం నన్ను భుజాల మీద లేపడానికి కారణం మనం డిజైన్ చేసిన ఇంటర్వెల్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మాస్టర్స్ అంటే నిజంగానే ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్లో వాటిలో వీటిలో నేను కొంచెం బెల్ట్ పిచ్చి మాట్లాడానా అనిపించేది ఫోన్ కాల్ వస్తాయి ఫోన్ కాల్ వస్తాయి అని నేను చెప్పిన మాట కన్నా ఫోన్ కాల్ నిజంగానే వైప్ ఫీల్ అయ్యారన్న సెటిల్ అవుట్ అని థియేటర్ చాలాసేపు పట్టింది అక్కడి నుంచి మొదలెట్టి వెల్సన్ సార్ మీరు చాలా తక్కువ మాట్లాడతారు మీ తరపు కూడా ఆయన మీ అందరికీ థ్యాంక్స్ చెప్తున్నాడు ఆడియన్స్కి ఇక్కడ ఉన్న జర్నలిస్ట్కి అందరికీ సో థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్ అంటే డిఐ దాకా కూడా ఈ సినిమా గ్రేడింగ్లో కూడా నెక్స్ట్ లెవెల్కి తీసుకెళ్లారు వెల్సన్ సార్ మీరు అంటే ఒక మాస్ సినిమాని క్లాస్ టచ్ ఇచ్చేలాగా తీసుకెళ్ళటం అంత ఈజీ కాదు సో ఇట్స్ ఆల్ మీ ఐ మీ విజన్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ వెల్సన్ సార్ అలానే మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ దేవి శ్రీ ప్రసాద్ గారి గురించి చెప్పాలి సినిమా కంటే రిలీజ్ అయ్యి మమ్మల్ని బ్లాక్ బాస్టర్గా మమ్మల్ని ధైర్యంగా ఆడియన్స్ దగ్గర రావడానికి మాకు హోప్ ఇచ్చింది మాకు క్రెడిట్ క్రెడిబిలిటీ ఇచ్చింది దేవి శ్రీ ప్రసాద్ గారు అలానే ఇవాళ బీజిఎంస్ గురించి బ్యాక్గ్రౌండ్స్ గురించి మాట్లాడుతున్నారు సర్జీ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఆల్మోస్ట్ మీరు ట్వంటీ డేస్ నుంచి మీకు నిద్ర లేవు టూ డేస్ నుంచి నిద్ర లేదు రాత్రి కూడా నిద్ర లేకుండా మనం అందరం నాలుగింటి షోకి వెళ్ళాం వీ లవ్ యూ సర్జీ మీరు పెట్టిన ప్యాషన్ మీరు ఇచ్చిన హార్డ్ వర్క్ మా అందరికీ కూడా చాలా చాలా గ్రేట్ఫుల్ అప్రిషియేషన్ వస్తుంది థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అలానే ఇంకా మేజర్గా మాట్లాడాల్సింది రవితేజ్ గారి గురించి సార్ రవి గారు మీరు నాకు ఫస్ట్ సినిమా ఇచ్చి నాకు లైఫ్ ఇవ్వడంతో పాటు ఇవ్వాల ఇంత పెద్ద పేరు రావటానికి కారణమైన వాల్తేరు వేరే ఇలాంటి సినిమాలో మీరు భాగం అవటం మీరు నమ్మి మా సినిమాలోకి రావటం మీకు థ్యాంక్స్ చెప్పినా మీకు రుణం తీసుకోవాలని మాటలు చెప్పినా చాలా చెన్నై అవుతాయి వీ లవ్ యూ రవి గారు మీరు వచ్చిన దగ్గర నుంచి ఎండ్ కార్డు దాకా కూడా జనాలకి ఇంటర్వెల్లో చిరంజీవి గారి పూర్ణ కార్డు లోడి కానీ కార్డు వేసాం మనం అక్కడి నుంచి ఎండ్ శుభం కార్డు పడే దాకా కూడా మీ ఇద్దరి స్క్రీన్ ప్రజెన్స్ మీ ఇద్దరి కెమిస్ట్రీని జనాలు భయంకరంగా అప్రిషియేట్ చేస్తున్నారు మాస్ మహారాజ్ హ్యాట్స్ ఆఫ్ టు యూ వీ లవ్ యూ అలానే శృతి హాసన్ క్యాథరీన్ మిగతా క్యాస్ట్ అండ్ క్రూ అందరూ ప్రకాష్ రాజ్ గారు కానివ్వచ్చు ప్రకాష్ రాజ్ గారు అయితే నిజంగా రెండు వేరియేషన్స్ బ్రహ్మాండంగా చేశారు ప్రకాష్ రాజ్ గారు అండ్ బాబీ సినిమా థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మీరు కూడా అన్నయ్యకి చాలా పెద్ద అభిమాని అలానే ఫస్ట్ టైం తెలుగులో ఇంత ఇంత బడ్జెట్ ఉన్న సినిమాలో మీ ప్రాణం పెట్టేశారు మీరు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అలానే బోత్ ఎడిటర్స్ నిరంజన్ అండ్ ప్రసాద్ చోటకే ప్రసాద్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ నిన్నటి దాకా కూడా మీరు అందరూ పనిచేస్తూనే ఉన్నారు అలానే నా టీం అందరికీ పేరు పేరున థ్యాంక్స్ చెప్తున్నాను ఇంకెవరైనా పేర్లు మర్చిపోతే క్షమించండి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నిజంగా ఇందాక నవీన్ గారు చెప్పినట్టు పొద్దున షో అయిన దగ్గర నుంచి ఫోన్లు మోగిపోతూనే ఉన్నాయి డిస్ట్రిబ్యూటర్లు నాకు ఫస్ట్ టైం ఈ సినిమాకి డిస్ట్రిబ్యూటర్లు నా నెంబర్లు తీసుకుని నవీన్ గారి దగ్గర ఫోన్ చేసి నాకు అంత నాలెడ్జ్ ఉండదు ఆ ఫిగర్స్ మీద అను ఆ వచ్చే కలెక్షన్స్ మీద వాళ్ళు చెప్తుంటే వింటూ నాకు చాలా ఫస్ట్ టైం ఈ ఎక్స్పీరియన్స్ చాలా గొప్పగా ఉంది పండక్కి పర్ఫెక్ట్ సినిమా ఫ్యామిలీ అంతా వెళ్ళి చూస్తారు చిన్నపిల్లలు వెళ్ళి చూస్తారని చెప్పి చెప్పడంతో మాకు చాలా ఆనందంగా ఉంది మీ లవ్ అండ్ ఎఫెక్షన్ ఇలానే ఈ పండగ ఉన్నన్నాళ్ళు పండగ అయిపోయిన తర్వాత నెక్స్ట్ ట్వంటీ డేస్ కూడా ఈ సినిమా ఉంటుందని మీ మేము నమ్ముతున్నాం మీరందరూ ఆడియన్స్ ద్వారా మాకు తెలుస్తుంది థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఎవ్రీ వన్ నమస్తే ప్రేక్షక దేవుళ్ళందరికీ మా రోతిపురి నమస్కారాలు సంక్రాంతికి అందరూ ఉత్సాహంగా రెండు సినిమాలని చూసి ఆనందిస్తున్నారు ఆనందించబోయే వాళ్ళు చూడబోయే వాళ్ళు ఆనందించడానికి కూడా రెడీగా ఉన్నందుకు మనస్ఫూర్తిగా ధన్యవాదాలు చెబుతున్నాము ఫస్ట్ మైత్రి మూవీస్ ఈ పండగ మైత్రి మూవీస్ అనుక
ఆ నమ్మకాన్ని డైరెక్టర్ బాబీ గారు మీరు న్యాయం చేశారు అనుకుంటే మేము నిజంగా చెబుతాము చెప్పేది ఏంటంటే అన్నయ్య సినిమాలు మేము ఫస్ట్లో అప్పుడు చూసేవాళ్ళమి అత్తకే మూడు అమ్మాయికి మొగుడు ఎముడు మొగుడు దొంగ మొగుడు దాని అమ్మ మొగుడు 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 అంటే అట్లా అట్లా అనిపించిందంటే మేము దొంగమడి సినిమాలు ఊర్లో ఉండడం చూస్తున్నా ఆ క్లాస్ అది ఇక్కడ చూస్తుంటే నేను అన్నయ్యని అంటే అన్నయ్య లాస్ట్లో మాడతాం మీ గురించి ఎందుకంటే మీరు వెయిటింగ్ డైరెక్టర్ బావి గారు అంటే మేము చూస్తుంటే డైరెక్టర్ బావి గారు అంటే చూస్తే చిన్నపిల్లడు ఎర్రగా అరవింద్ స్వామి లాగా ముద్దుగా ఉంటాం లోపల ఎంత మాసం ఉంది ఏంటి మీ దగ్గర ఓర మాసు ఈ సినిమాలో అట్లా ఎట్లా కాదు ఆ డైలాగ్స్ కానీ అన్నయ్య ఆ తాగుడు సిమ్లో కానీ ఎక్కడ కూడా దాని ఆడియన్స్ ప్రేక్షక దేవుళ్ళు అందరూ ఫ్యామిలీతోటి పిల్లలతోటి అందరూ ఉత్సాహంగా తిరణాల్లాగా వెళ్ళండి సినిమాకి మీరు వెళ్ళినందుకు మీరు నవ్వుకొని ఎంజాయ్ చేసి బయటకు వస్తారు ఫ్యామిలీ పిల్లలతోటి వెళ్ళండి ఎందుకంటే మీరు ఒకళ్ళు వెళ్ళదు ఎందుకంటే పిల్లలకు కావాల్సిచ్చే డ్రామా ఉంది మీ ఆ తల్లులు కావాల్సి ఉంది భార్య భర్తలు కావాలి అన్నీ వెలివిన్స్ దీనిలో అన్నీ మెటీరియల్ మసాల నూరి పోసేటప్పుడు మిస్టర్ బాబీ గారు మీ టీమ్ మీ టెక్నీషియన్స్ మీ రైటర్స్కి మన కోన వెంకట గారు కానీ చక్రి గారు కానీ మీకు సపోర్ట్ చేసిన రైటర్స్ గారు మనస్ఫూర్తిగా చెప్పాలి ఎందుకంటే అన్నయ్యనే అంతగా తీర్చిద్ది ఆ అభిమానులకి మా అందరికీ ప్రేక్షకులు దేవుళ్ళు అందరికి కూడా ఒక ఆనందపడేలాగా ఈ సినిమాని బందర్ లడ్డు తిరుపతి లడ్డు ప్రజెంట్ చేసినట్టు ఉంది అంటారు చూడు తింటే తిరుపతి లడ్డే తినాలి తింటే సంక్రాంతి గారే తినాలి చూస్తే వాళ్ళు తెరే సినిమా చూడాలి అనే రేంజ్లోకి సినిమా శుభ్రంగా ఉంది మా బాబు గారు మాకేంటంటే చిన్న కోరిక అన్నయ్యకి నెక్స్ట్ అన్నయ్య అన్నయ్య అంటున్నావు కదా నెక్స్ట్ వాళ్ళ పేరు ఏమి ఇయ్యా టూ సీక్వెల్గా తీస్తే అన్నయ్య తమ్ముడు క్యారెక్టర్ ఇయ్యండి అన్న క్యారెక్టర్ ఉన్న రిక్వెస్ట్ చేసి అడగండి ఎందుకంటే అంత కిక్కు మన ఎందుకంటే అన్నయ్యకి తమ్ముడు క్యారెక్టర్ ఇచ్చిన దానిలో ఇప్పుడు లేటెస్ట్గా నేను బైక్లో పల్సర్ బైక్లో రానంటాను చూడు ఒక అమ్మాయి ఏం పేరు అమ్మాయి పేరు శ్రీలేఖాల ఆ అమ్మాయిని పక్కన పెడితే తమ్ముడు క్యారెక్టర్ ఇస్తే కిక్ ఉండదు అనుకోండి నేను ఆడియన్స్ అంత అన్నయ్య చూస్తుంటే నాకేమో మిమ్మల్ని చూస్తుంటే అంత తొందర ఎక్కువ నీకేమో కేటు గోస్తు అంత ఆనందంగా చేసింది అంటే ఒక అభిమానంగా నేను ఉత్సాహంగా మాడుతున్నాను అంత క్షమించాలి అలాగే దేవిశ్రీ ప్రసాద్ కానీ సాంగ్స్ కానీ ఇంకోటి అంటే ఒకటి చెప్పాలి నేను మేము నేను మాట్లాడతాను తమ్ముడు మాట్లాడాలి ఇంటర్వ్యూల్ ఫైట్ బాబీ గారు మేము డిజైన్ చేసి పొడిస్తే ఉంటే డేస్ కూడా ఎక్కువ అయింది చేసిన తర్వాత కూడా మాకు చేసాం కానీ ఎక్కడో ఇంకొక బాగుంటే 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 చిన్న ఒక ఫీల్ డౌట్ ఉంటా ఉంది అలాగే దేవి గారు ఎంటర్ అయ్యి దానికి బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్ ఇచ్చేటప్పటికి దాని రూపురేఖ మారిపోయింది మారిపోయింది బట్ దాని ఇంటర్వ్యూల్ ఫైట్ ఈరోజు అందరూ మాట్లాడుతున్నారంటే మా డిజైన్ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ దేవి గారు డిజైనింగ్ దాని వెనక బ్యాక్గ్రౌండ్ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఉంది అంటే మేము అనుకున్నాం అంటే ఒక అంటే పైట్ బిట్ చేసినప్పుడు ఒక ఐటమ్ చేసినప్పుడే క్లాప్స్ రావటం కదా ప్రతి నడకలో ప్రతి వాక్ అంటే షూ షూ వెత్తేనే క్లాప్స్ ఫేస్ వెత్తేనే క్లాప్స్ ఆ ప్రొఫైల్లో కట్ తీసుకుని నడిచేది అంటే ప్రతి ఫేమ్ ఈజ్ అసలు అంటే పూనకాలు అనేది సాంగులో కాదు సినిమా మొత్తం పూనకాలు ఈత్ అంతా కూడా మేము థియేటర్కి చూస్తుంటే పిల్లలు వాళ్ళు డ్యాన్స్లు వేస్తుంటే వాళ్ళు కేటంతలు కొడుతుంటే అన్నయ్యకి ఇన్ని సంవత్సరాల తర్వాత ఒక అద్భుతమైన ఒక ఒక అంటే సినిమా కూడా ఇంత ఎంజాయ్ చేయొచ్చా ఇంట్లో బాడీ అంటే అంటే ఒక క్యారెక్టర్ ఏంటంటే మనకు స్టార్టింగ్లో ఒక బాడీ లాంగ్వేజ్ ఉండి మధ్య మధ్యలో క్యారెక్టర్ డౌన్ అవుద్ది బాబీ గారు వెరీ థ్యాంక్ యూ స్టార్టింగ్లో ఏ రయ్యా బాడీ లాంగ్వేజ్ పట్టిన పట్టు ఇక్కడ లాస్ట్ వరకు ఎక్కడ కూడా ప్రతి డైలాగుల్లో రవి గారికి ఆపోజిట్ డైలాగులు ప్రకాశాగర్ డైలాగులు ఒక బాడీ లాంగ్వేజ్ చూడు ఇది యాక్సెప్ట్ డైట్ కదా అంటే అన్నయ్య ఫ్యాన్స్కి నాలుగు నుంచి ఆయన ఏమి కావాలో ఎలాంటి చేస్తే వాళ్ళకి నచ్చుతుందో అనేది చాలా మంది డైరెక్టర్లు కొంచెం ట్రాక్ తప్పించినందువల్ల అసలు డిస్టర్బెన్స్ అయ్యారు బట్ అదే ట్రాక్ మీరు పక్కన పట్టున్నారు ప్రతి ఇక రాబోయే డైరెక్టర్లు కానీ ఇట్లాంటి ర్యాక్ పట్టుకొని అన్నయ్య నిజమైన యశోరూపాన్ని చూపించినందుకు వెరీ వెరీ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ టైం అయిపోయింది మాడుదాం నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ గుడ్ ఓకే అన్నయ్యకి రవితేజ గారు కూడా మేము ట్యాంక్ చెప్పాలి రవితేజ గారు మనస్ఫూర్తి మీకు ట్యాంక్ చెప్పాలి ఈ సంవత్సరంలో రాబోయే ముందు ఫస్ట్ సంవత్సరంలోనే మాకు ఒక కిక్ ఇచ్చారు సినిమా ఇండస్ట్రీకి తమాకా అనే దానిలో అందరికి తమాకా ఇచ్చారు అదే ఫోర్స్ ఈ కొత్త సంవత్సరంలో కూడా మేము అదే ఫోర్స్ అందుకోలో ఇచ్చారు వేరేలో ఇచ్చారు రెండు సినిమాలు అందుకొని అలా వెళ్తున్నాము అందుకని ఈ సిని
రవి గారు క్యారెక్టరేషన్స్ కూడా ఎక్స్టెంట్గా అడ్జస్ట్ చేశారు ఎందుకంటే ఒక అంటే ఇద్దరు మాస్ హీరోల్ని ఒక సినిమాలో పెట్టి బ్యాలెన్స్ చేయడం చాలా కొంతమంది కొంచెం గాడి తప్పడానికి ఛాన్స్ ఉంది రవి గారు ఎక్కడ గాడి తప్పలేదు ఆ బాడీ లాంగ్వేజ్ కానీ అది కానీ ఇద్దరు బ్యాలెన్స్ చేసుకుని రెండు రెండు ఫిల్లర్స్ లాగా తీసుకొని వెళ్ళి అన్నయ్య లాస్ట్ లేఫ్ ఆఫర్ పెట్టేశారు అన్న సంగతి ఈ సినిమాలో మీరు చూస్తే ప్రేక్షకు దేవుడు చూస్తే ఆనందంగా ఉంటుంది అనేది ఎందుకంటే మీరు సెల్ ఫోన్లో ఇటు మా మీడియాలు వీళ్ళు చూడకుండా మీరు డైరెక్టర్ మీ ఫ్యామిలీ తోటి పిల్లలతోటి వెళ్ళండి సినిమా చూసి ఆనందపడినంటే తప్ప ఏం కొరవ ఉండదు అన్నీ ఉండదు సాంగ్ ఉండి ఫైట్స్ ఉండి కామెడీ ఉంది అన్నీ ఉండే దీనిలో మషాలు అన్నీ ఉండే మీరు సంక్రాంతి పండగ చూసి మీరు పెట్టిన రెండు వందల మూడు వందల డబ్బులకి టికెట్కి తక్కువే ఉండదు దానికంటే ఎక్కువే ఇక మా మా అన్నదాన ప్రభులు అంటాం ఈ ప్రొడ్యూసర్ అన్నదాన ప్రభు అంటాము ఎందుకంటే చాలామంది ఏంటంటే ఒక రూపాయి పెట్టి పది పైసలకి ఆశ పెట్టే కొంతమంది ఉండవచ్చు ప్రొడ్యూసర్స్ కానీ వీళ్ళు రూపాయికి రూపాయి అయితే చాలు సినిమా బాగుండే చాలు అనే భావనతో సినిమా తీసే ప్రొడ్యూసర్స్ మీరందరూ మనస్ఫూర్తిగా థ్యాంక్ యూ సార్ మా టెక్నీషియన్స్ని మా సినిమా ఇండస్ట్రీ సగం మంది మీరు బతికిస్తున్నారు మీకు మనస్ఫూర్తి థ్యాంక్ చెప్పారు తర్వాత ఇంకోటి మా మైసూర్ మూవీస్ ప్రొడ్యూసర్స్ గురించి రవి గారు కూడా చెప్పాలి ఇంతకుముందు మేము ముప్పై సంవత్సరాలకు ముందు వచ్చినప్పుడు పొడిసరు చూసినామంటే ఒక గెటప్లో ఉంటారు చిన్న కూలి అంటే పొడిసరు రంగంలో ఒక లుక్ సపరేట్గా ఉండదు చైరు సపరేట్గా సపరేట్గా ఉండదు వాళ్ళకు బిల్ల పుండేది పొడిసరు అన్నప్పటికి ఒక సపరేషన్ అనేది కానీ అది మొత్తం బ్రేక్ చేశారు మీ ఇద్దరు చాలా మనుషుల్లో మనుషుల్లాగా మా టెక్నీషియన్ పక్కన మేము చూస్తుంటాం ఎడక పక్క కూర్చొని అట్లాంటి మమ్మల్ని ఏదో ఒక ప్రేక్షకు లాగా ఎడక చూస్తుంటాడు కానీ అట్లా పక్క వచ్చి కూడదు అంటే మా ఇంటి దగ్గర కూర్చుంటాడు అప్పుడు అప్పుడు రవి గారు వచ్చినప్పుడు అలా అంటే నిజంగా సార్ మీరు అంటే నచ్చింది నచ్చింది ఏదో ఒక ఫిస్టేజ్ గా నేను పొడిజర్ ని నేను వంద కోట్లు వంద కోట్లు పెరిగి కోట్లు పెట్టి సినిమా చెప్తున్నానని భావన కాకుండా ప్రేక్షకులకు ఏం కావాలి మీరు ఏ ఫ్యాషన్లో అయితే వచ్చారో అది మీలో కొట్టి వేదినట్టుగా ఆకపడుతుంది థ్యాంక్ యూ ఇంకా మా అన్నయ్య గారికి మనస్ఫూర్తి మేము థ్యాంక్ చెప్పాలి అన్నయ్య నిజంగా మీ అభిమానంగా ఫస్ట్ మీ సినిమా చూడటమే మీ సినిమాల గురించి స్టార్ట్ అయ్యింది మా లైఫ్లో నుంచి ఈ సందర్భంగా చెప్పాల్సి వచ్చింది మొన్న కరెక్ట్గా ఆడియా ఫ్రీ రిలీజ్కి మా సుమ మేడం వచ్చి మా చెవులు చెప్పేసింది టైం అయిపోతుంది అని చెప్పి మా నోరు కట్టేసింది అరే ఏం మాట్లాడదామంటే ఇప్పుడు టైం అయిపోయింది సార్ మా అన్నయ్యకి ఫ్లైట్ అయిపోయింది అంది అప్పుడు విత్త పెద్ద రోహల్ మొహల్లో చూసిన మాట్లాడడం వల్ల కాలా క్షమించారు రెండు నిమిషాలు ఎక్కువ మాట్లాడతాను ఏమనుకోదు హిట్ అయింది కూడా ఇంకా దైనంగా మాట్లాడచ్చు ఏం ఓ మాట మన మాట కొంచెం భయం ఉంటుంది ఇప్పుడైతే ఓపికతో మాట అన్నయ్య నిజంగా నేను చూస్తుంటే నీకేమో తొందర ఎక్కువ నాకేమో అందరు ఆ పాట చూస్తుంటే చిన్న ఆ గోడ మూమెంట్ అది మూమెంట్ చూస్తుంటే ఒక చిన్న పిల్లోడు ఆయన మొన్న కూడా నేను టేజర్లు చెప్పాను టీనేజీకి ఇంచు నువ్వు తగ్గట్లేదు ఎందుకంటే టీనేజే క్లాసులు కొడుతున్నారు చూసే ఎంజాయ్ చేస్తున్నారు నీలో అంటే నీ నువ్వు చిన్న సినిమా ప్రేమించుతున్న ఆ ప్రేమ ఆ సినిమా కోసం నువ్వు ఎంత ప్రాణం పెడుతున్నావో ఎంత చేస్తున్నావు అనేది ఆ సినిమా లాగపడుతుంది మనస్ఫూర్తి అనేది నేను చూసి మేము అందరం ప్రేక్షకు దేవుడు మేము అంత చాలామంది అభిమానులు అందరూ మిమ్మల్ని చూసి మేము నేర్చుకోవాలి నీలాగా ఆ పనిలో ఆ డెడికేషన్ ఆ పని మీద రెస్పెక్ట్ ఇట్లా కానీ ఉంటే చాలామంది జీవితాలు చాలా బాగుంటాయని మనస్ఫూర్తి ఈ సందర్భం చేస్తున్న పండగ సందర్భంగా నేను అన్నయ్య కూడా చాలా థ్యాంక్స్ అని చూసి నేను ఈ సంవత్సరాల తర్వాత మళ్ళీ మేము ఊర్లో ఒక లుంగి కట్టుకొని ఆ సటులు తీసుకొని థియేటర్లోకి వెళ్ళి చూసినప్పుడు ఎంత ఎంజాయ్ చేసామో అదే ఎంజాయ్ ఈరోజు మేము థియేటర్లో చూసి ఎంజాయ్ చేసాము అన్నయ్య కూడా మనస్ఫూర్తి థ్యాంక్స్ ఇంకెవరైనా మా టెక్నీషియన్స్ ఆ డైరెక్టర్ ప్రకాష్ గారు చెట్లు అదరగొట్టారు చూస్తాను సన్నగా అసలు టీవీ ముందు కనిపించడం ఎవరో పక్కన నుంచి ఉంటాడు కానీ వర్క్ చూస్తే ఇంత వర్క్ ఇంత స్పానింగ్ మా కెమెరామెన్ కానీ మా ఫస్ట్ కెమెరామెన్ మాకు మాకు ఫస్ట్ నుంచి మాకు పదిహేడు పద్దెనిమిది సంవత్సరాల నుంచి మా పరిచయం అనమాట మేమంతా ఒక కమ్యూనిస్టీగా వర్క్ చేస్తాం అనమాట ఇది అంటే ఒక చిన్న ఒక ఒక లవ్గా అంటే అంటే నేను నేను గొప్పతాను నేను పెద్దవాడు నేను పెద్దవాడు టెక్నీషియన్ మొత్తం ఈ సినిమా చేయని టెక్నీషియన్ మొత్తం అందరూ కూడా ఈగోగా నాది గొప్ప నాది గొప్ప కానీ అందరం కూడా కూర్చొని పతిది కూడా తప్పు ఉన్నప్పుడు అక్కడ నీ తప్పు చేస్తున్నావు అని డైరెక్టర్ కూడా మమ్మల్ని నచ్చి మీరు బాగాలేదు మాస్ గారు లేదా కెమెరామెన్ వచ్చి బాగాలేదు అన్నప్పుడు కూడా మేము బాధపడం అంటే ఏంటంటే సినిమా గురించి ఎస్ నెక్స్ట్ డైరెక్షన్ పర్మెంట్ మనకి రాధా గారు తర్వాత క్రాంతి సోమరాజు అన్న తర్వాత మానవ అసలు ఏంటంటే నిజంగా వాళ్ళ వాళ్ళ అంత కష్టం ఎండ్లో అంత వరకు వేయబడ్డట్టు మన ఎడ్డి నిరంజన్ తర్వాత మా